ஹலோ எவ்ரி ஒன் நம்ம தன் கௌரி போன வாரம் வரைக்கும் நம்ம கொரோனா வைரஸை பற்றி அதிகமாக பேசிகிட்டு இருந்தோம் அது அதுக்கப்புறம் பேசக்கூடாதுன்னு நான் நிறுத்தி வச்சுருந்தேன் மனசுக்குள்ளே வந்து மறுபடியும் இது பேசுகிற அளவுக்கு ஒரு நிலமை வரக்கூடாது அப்படிங்கிறது நினச்சிருந்தேன் பட் லாஸ்ட் ஒன் வீக்கில் வந்து நம்ம எந்த கொரோனா வைரஸ் அப்டேட்டும் கொடுக்கல இப்போ நான் ஒரு நம்பர் சொன்னேன்னா மலைக்க வைக்கிற மாதிரி மயக்கம் வர்ற மாதிரி ஒரு நம்பர் நான் சொல்ல போகிறேன் முப்பத்தி ஏழாயிரம் பேர் அஃபீஷியலாக வந்து சைனாவில் கொரோனா வைரஸ்னால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கிறத சைனாவோட அரசாங்கமே இப்போ சொல்லியிருக்காங்க முப்பத்தி ஏழாயிரம் பேர் வந்து பாதிக்கப்பட்டு இருக்காங்க ஒவ்வொரு நாளும் வந்து இந்த நம்பர் வந்து ஆயிரம் பேர் புதுசாக பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க ரெண்டாயிரம் பேர் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இறந்து போனவங்களோட எண்ணிக்கை வந்து எயிட் ஹண்ட்ரடுங்கிறத வந்து சைனாவோட அஃபீஷியலாக நம்பர்ஸே சொல்கிறாங்க அண்ட் நிறைய அனலிஸ் சொல்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் பாதிக்கப்பட்டதெல்லாம் வந்து லட்சக்கணக்கில் இருப்பாங்க இறந்து போனவங்களோட எண்ணிக்கை வந்து ஆயிரக்கணக்கில் இருக்கும் இதை சைனா வந்து மூடி மறைச்சிட்டு இருக்காங்க உலகத்துக்கு இன்னமுமே சொல்லாமல் இருக்காங்க அப்படிங்கிறத சொல்லி இருக்காங்க ஒருத்தங்களை <laughs> ஜெயிலும் <laughs> வந்து <laughs> மக்கள் <laughs> எனக்கு <laughs> ஒரு 
பேசிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரை வந்து போலீஸ் கிட்ட போய் பிடிச்சிருக்காங்க போலீஸ் பிடிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து போலீஸ் இவர் தர தர தரன்னு இழுத்துட்டு போயிருக்காங்க இழுத்துட்டு போய் இவர் வந்து ஒரு பைத்தியக்காரன் ஒரு தேச துரோகி இவர் வந்து ஒரு ஆன்டி சைனீஸ் அப்படிங்கறதெல்லாம் சொல்லிட்டு இவர் ஒரு பைத்தியக்காரன் நீ வந்து ஒரு சைன் போட வச்சிருக்காங்க அந்த சைன் போட வச்ச ஒரு பேப்பர்ல இருந்துகிட்டு நான் வந்து இனிமே போய் சொல்ல மாட்டேன் நான் வந்து இனிமே மக்களுக்கு நடுவில் பீதியா கலப்ப மாட்டேன் நான் வந்து என் தொழில உண்மையா பார்ப்பேன் நான் ஒரு தப்பான டாக்டர் நான் இனிமே இந்த தப்ப பண்ண மாட்டேன் சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்களை எழுத வச்சு அவர் சைன் போட்டிருக்காரு இவர் சைன் போட்டது இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய விஷயம் நடந்தது எல்லாத்தையுமே வந்து இவர் ரெக்கார்ட் பண்ணி நிறைய வீடியோஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணிக்கிட்டே வந்திருக்காரு சைனால இருக்கிற சோசியல் மீடியாஸ்ல பட் இதெல்லாம் நடந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பல வாரங்கள் கழிச்சுதான் வந்து சைனா வந்து அபிஷியலா ஆமா கொரோனா வைரஸ் ஒன்னு ஸ்ப்ரெட் ஆயிட்டு இருக்குங்கிறதே வந்து சொல்றாங்க இது சொன்னதுக்கு அப்புறம் மக்களுக்கு நடுவில் வந்து பயங்கரமான கோவம் ஏன்னா அந்த மனுஷன் முதலே சொன்னாரு அப்பமே நீங்க சுதாரிச்சிருந்தீங்கனால் நீங்க ஜனவரி பதினஞ்சாம் தேதி வரைக்கும் எல்லாருமே உலகத்தில் இருக்கவங்களால இங்க வர விடுறீங்க இங்க இருக்கிறவங்களா எல்லாருக்கும் போக விடுறீங்க இதுல அதிகமா பாதிக்கப்பட்டதே சைனாவோட மக்கள் தான் அவர் சொன்னப்பமே அந்த மனுஷன் சொன்னப்பமே இது என்ன அப்படிங்கறத பாத்துருந்தீங்கனால இத்தனை பேருக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்காது அது அப்பமே ஒரு ஹாஸ்பிட்டலே முடிச்சிருக்கலாமே அப்படிங்கறதா வந்து இப்ப மக்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை இதுக்கு அப்புறம் என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இவர் வந்து ரிலீஸ் பண்றாங்க ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் இவர் வந்து நிறைய எழுதி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் வந்து மறுபடியும் அங்க வந்து ஹாஸ்பிட்டல் வேலைக்கு சேர்றாரு வேலைக்கு சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் இன்னமுமே வந்து கொரோனா வைரஸ் என்னன்னு தெரியாத ஒரு காலகட்டம் இது எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகுது புரியாத ஒரு காலகட்டம் இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம அந்த ஒரு புரியாத ஸ்டேஜ்ல தான் இருக்கும் இருந்தாலும் இவர் இருந்துகிட்டு வர்ற எல்லாருக்குமே வந்து ப்ராப்பரா மெடிசன் என்ன அப்படிங்கறத வந்து இறங்கி வேலை பார்த்துட்டு இருக்காரு இவர் வேலை பார்க்கிற காரணத்தினால பேஷண்ட் கிட்ட இருந்து டாக்டருக்கு ஈஸியா ஸ்ப்ரெட் ஆகுது கொரோனா வைரஸ் வந்து அதிகமா பாதிக்கப்படுற மக்கள் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா டாக்டர்ஸ் அண்ட் ஹெல்த் ஒர்க்கர்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல இருக்கவங்க தாங்கிறது வந்து சைனால ரொம்ப தெளிவா தெரியுது சோ இவருக்கே வந்து அந்த நோய் வந்திருக்கு கொரோனா வைரஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் இவரே வந்து தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்காரு இவரும் இறந்து போயிருக்காரு இது ரொம்பவே மனசுக்கு கஷ்டமான விஷயமா இருக்குது இவர் இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் வந்து எல்லாருமே வந்து சைனால இருக்கிற சோசியல் மீடியால ஹேஷ்டாக் போட்டு வி வாண்ட் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அப்படிங்கிற ஒரு ஹேஷ்டாக் ட்ரெண்ட் பண்ணிருக்காங்க சைனால பாத்தீங்கன்னா யாருக்குமே பேச்சு சுதந்திரம் கிடையாது யாராவது வந்து அவங்க பிரசிடென்ட் பத்தி நம்ம ஊர்ல நம்ம என்னெல்லாம் கலாய்ச்சிட்டு இருக்கோம் யாரை வேணாலும் நம்ம கலாய்க்கலாம் அதுக்கு நம்மளுக்கு உரிமை இருக்கு கரெக்டா பட் சைனால இப்படி யாராவது பேசினாங்க உடனே தூக்கி ஜெயில போட்டுருக்காங்க அவங்க வந்து என்னன்னு தெரியாது அப்படியே உலகத்துல உலகத்தோட வரைபடத்தில இருந்து அத்திப்பட்டி காணாம போன மாதிரி இவங்களும் அப்படியே காணாம போயிடுவாங்க அந்த அளவுக்கு கொடூரமா இருக்கிற சைனாவோட அரசாங்கத்துக்கு நடுவில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் பல வருஷமா பார்க்காத அளவுக்கு வந்து நிறைய பேர் இந்த ஹேஷ்டாக ட்ரெண்ட் பண்ணிருக்காங்க உடனே சைனாவோட அரசாங்கம் வந்துட்டு இந்த ஹேஷ்டாக ரிமூவ் பண்ணிருக்காங்க பட் இருந்தாலும் சைனாவோட மக்களுக்கு நடுவில் ஒரு மிகப்பெரிய கோபம் வந்துட்டு இருக்கு சைனால இருக்கிற நிறைய யூடியூபர்ஸ் மீடியா அபிஷியல் மீடியா வந்து எப்படி பேசணுங்கிறதெல்லாம் வந்து கண்ட்ரோல் இருக்கு ஆனா நிறைய யூடியூபர்ஸ் வந்து சிட்டிசன் ஜேர்னலிஸ்ட் அவங்களே வந்து ஜேர்னலிஸ்ட் மாதிரி ஊருக்குள்ள போய் என்னெல்லாம் பிரச்சனை நடக்குது எப்படி சும்மா நடந்து போயிட்டு இருக்கவங்க கீழே விழுகிறது ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து எவ்வளவு மக்கள் வந்து பாதிக்கப்படுறாங்க இறந்து போனவங்களோட பாடி வந்து காரிடார்ல வரிசையா வைக்கப்பட்டிருக்கு இதை கொண்டு போய் கிரிமேட்டோரியம்ல வைக்கிற அளவுக்கு கூட வந்து அவங்க கிட்ட கிடையாது ஏன்னா எண்ணூறு பேர் இறந்து போயிட்டாங்கன்னு சொல்றாங்க ஒழுங்கு ஒருவாக்குறாங்க <laughs> இப்போ இந்த பிரச்சனைனால என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆப்பிள் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன் வருஷா வருஷம் ஆப்பிள் வந்து செப்டம்பர் மாசம் வந்து புதுசா ஒரு போன் லான்ச் பண்ணுவாங்க இந்த வருஷம் ஆப்பிள் வந்து செப்டம்பர் மாசம் ஒரு போனை லான்ச் பண்ணணும் அது வந்து லட்சக்கணக்கான போன்ஸ் வந்து லான்ச் ஆகணும் கரெக்டா உலகத்தில் அப்போ எல்லா போனும் மேனுஃபேக்சர் பண்ணப்படணும் இந்த எல்லா போன்ஸுமே எங்க மேனுஃபேக்சர் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா சைனால இருக்கிற சிட்டியில தான் மேனுஃபேக்சர் ஆகுது ஆனா இப்போ என்ன நடந்திருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இது மேனுஃபேக்சர் பண்ற ஃபாக்ஸ்கான் அப்படிங்கிற கம்பெனி இருந்துகிட்டு எங்களால ஓப்பன் பண்ண முடியலங்கன்னு சொல்லி வந்து அபிஷியலா ஆப்பிள் கிட்டே சொல்லிட்டாங்க சைனாவோட அரசாங்கமே எங்களை ஓப்பன் பண்ண விட மாட்டேங்குது இன்னொன்று வந்து வேலை பாக்குறவங்களுக்கே பயமா இருக்கு கொரோனாவை
அந்த உலகத்திலே ரெண்டாவது மோஸ்ட் பாப்புலர்ஸ் கண்ட்ரி அதிகமா கார் பைக் எல்லாருமே வச்சிருக்க ஒரு இடத்துல வந்து யாருமே வெளியே போகல ரெண்டு மாசமா யாருமே வந்து வண்டியை யூஸ் பண்றதே கிடையாது யாருமே பெருசா டிராவல் பண்றது இல்லைங்கிறப்ப வந்து ரெண்டாவது மிகப்பெரிய நாட்டுல வந்து திடீர்னு பெட்ரோலுக்கு எந்த ஒரு ஃபியூவலுக்குமே வந்து டிமாண்டே கிடையாது அதனால என்ன ஆயிடுச்சு திடீர்னு நிறைய எண்ணெய் அவைலபிளா இருக்கு நிறைய ஆயில் வந்து அவைலபிளா இருக்குது நிறைய பெட்ரோல் டீசல் அவைலபிளா இருக்குது அதனால இப்ப என்ன ஆயிடுச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா இதோட விலை வந்து பயங்கரமா கம்மி ஆயிடுச்சு சோ இப்ப எல்லாருக்குமே வந்து இப்ப இந்தியாவில் பாத்தீங்கன்னா நம்ம லிட்டரலா போய் இன்னைக்கு நம்ம பெட்ரோல் பங்கு நிறுவனம் திருச்சியில திருநெல்வேலி நம்ம நின்னா கூட நமக்கு தெரியும் எங்க பெட்ரோல் விலை கம்மியா இருந்தது வந்து அங்க சைனால வந்த கொரோனா வைரஸ் தான் காரணம் அப்படிங்கறது தெரியும் சோ இந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு குளோபல் இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கு வியட்நாமா இருக்கட்டும் தாய்லாந்தா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி कंट्रीஸ் வந்து சைனா கிட்ட இருந்து அது சைனாக்கு வர வேண்டிய நிறைய இந்த மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராடக்ட்ஸ் அதெல்லாமே வந்து இவங்க கம்பெனிஸ் இவங்க कंट्रीஸ்க்கு பயங்கரமா மூவ் ஆயிட்டு இருக்குது மலேசியா சிங்கப்பூர் இந்த மாதிரி நாடுகள் வந்து அதிகமா டிபெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தது என்னனு பாத்தீங்கன்னா சைனால இருக்குறதுதான் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும்னா உங்களுக்கு இருக்குற எல்லா பேசிக்கான விஷயங்களுமே வந்து சைனால இருந்து தான் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் ஹப் வந்து எல்லாமே வந்துட்டு இருந்துச்சு பட் இப்ப சைனா வந்து கம்ப்ளீட்டா க்ளோஸ் டவுன் ஆனதனால மலேசியா சிங்கப்பூர் மாதிரி நாடுகள் அந்த ஏஷியன் कंट्रीஸ் அப்படி சொல்வாங்கல சவுத் ஏஷியன் कंट्रीஸ் அந்த कंट्रीஸ்லயே வந்து பொருட்கள் ஒரு நார்மலா வந்து ஒரு கடைக்கு போனா கூட பொருட்கள் வந்து பயங்கரமா கம்மி ஆயிட்டு இருக்குன்னு சொல்றாங்க சோ இந்த அளவுக்கு வந்து உலகத்திலே இது ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையா போயிட்டு இருக்கு 800 பேர் அபிஷியல் நம்பர்ஸ் இறந்து போயிருக்காங்க இது சார்ஸ் விட ஒரு மிகப்பெரிய கொடூரமான நோயங்கறதுல சந்தேகமே கிடையாது சோ இதுதான் இப்போதைக்கு கொரோனா வைரஸோட நிலைமை இந்த தருணத்துல நான் உங்ககிட்ட கேட்கணும் நினைக்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உலக அளவுல சைனா வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பீதி அடைஞ்சிருக்காங்கங்கறதுல சந்தேகமே கிடையாது எந்த அளவுக்கு பாத்தீங்கன்னா கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி தான் அமெரிக்காவுக்கும் சைனாவுக்கும் நடுவில் ஒரு ட்ரேட் வார் போயிட்டு இருந்துச்சு ட்ரேட் வார்னா வந்து வணிகப்பூர் சைனா வந்து அமெரிக்கா கொடுக்கற அமெரிக்கால இருந்து வர பொருட்களுக்கு எல்லாம் வந்து டாக்ஸ் இன்கிரீஸ் பண்ணாங்க அமெரிக்கா பதிலுக்கு என்ன பண்ணாங்க சைனால இருந்து வர பொருட்களுக்கு எல்லாம் டாக்ஸ் இன்கிரீஸ் பண்ணாங்க பட் இப்ப என்ன நடந்திருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருமே வந்து டாக்ஸ் உயர்த்தி இருக்காங்க பட் இப்ப சைனா இருந்துகிட்டு அமெரிக்காவுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அமெரிக்காவுக்கு போ அமெரிக்கால இருந்து வர பொருட்கள் இருக்குல்ல சைனாக்கு அதுக்குலாம் டாக்ஸ் கம்மியாக்கிட்டு நீங்களும் இதை பண்ணுவீங்கங்கறதை எதிர்பார்ப்போம் அப்படிங்கறதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க சோ இது வந்து உலக அளவுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா நாங்க உண்மையிலே பிரச்சனையில இருக்கோம் யாராவது ஹெல்ப் பண்ணுங்கிறதுக்கு ஒரு கூக்குரல் மாதிரி நம்ம வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் இவங்க இவ்வளோ நாளாக வந்து சைனாக்குள்ளே எப்படியாவது போகணும் சைனால் என்ன பிரச்சனை இருக்குங்கிறத வெளிநாட்டில் இருக்கிற மக்கள் உள்ள போய் பார்த்து ஹெல்ப் பண்ணணும் நினச்சிட்டு இருந்தாங்க பட் இவ்வளோ நாள் வந்து சைனா கிரேட் வால் ஆஃப் சைனா வந்து ஃபிசிக்கலாக மட்டும் கட்டி வைக்கல மென்டலாகவும் வந்து அவங்க சைனாவில் இருக்கிற விஷயங்கள் மட்டும் சைனாக்குள்ளே தான் இருக்கும் அவங்க ஃபேஸ்புக் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க கூகுள் பெருசாக யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஜி மேப்ஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க கூகுள் மேப்ஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க உலகத்தில் எங்கே போனாலும் இதெல்லாம் அவைலபிளாக இருக்கும் பட் சைனாக்குன்னு தனியாக மேப் இருக்கும் தனியாக மொழி இருக்கும் அவங்க வந்து இங்கிலீஷ் பெருசாக யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க உலக மக்களோட பெருசாக ஜெல் ஆகாமல் அவங்க வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு க்ளோஸ் இதாக இருந்தாங்க பட் இப்போ அந்த தடைகள் ஒரு கிரேட் வால் ஆஃப் சைனா இடிஞ்சா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இவங்க அவங்களுக்குனே போட்டுக்கிட்ட தடைகள் வெளியே இருக்கவங்க உள்ள விடக்கூடாதுன்னு நினைச்சது எல்லாமே ஒவ்வொன்றா விழுந்துகிட்டே இருக்குது காரணம் சைனா வந்து இவ்வளோ நாள் உலகம் வந்து சைனா மேலே டிபெண்டாக இருந்துச்சு பட் இப்போ வந்து சைனா வந்து உலகத்து மேலே டிபெண்டாக இருக்குங்கிறது தான் யதார்த்தமான நிலைமை பட் இப்போ நான் உங்ககிட்ட கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு கேள்வி ஆல்ரெடி நான் கேட்டிருந்தேன் இந்த தருணத்தில் மறுபடியும் கேட்குறேன் உலகத்தில் மிகப்பெரிய நாடு அப்படிங்கிற அந்தஸ்தை வந்து இந்த ஒரு சான்ஸை வச்சுட்டு ட்ரம்ப் அண்ட் அமெரிக்கா வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு தக்க வச்சுக்க பார்ப்பாங்க அமெரிக்காவில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க அமெரிக்காவை நம்பி நீங்கள் வாங்க என்னாலும் மேனுஃபேக்சரிங்காக இருக்கட்டும் எதாக இருந்தாலும் இருக்கட்டும் கரெக்டாக இருக்கும் எங்களால் ஒரு பிரச்சனை வந்தாலும் ஹேண்டில் பண்ண முடியுங்கிறத எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண பார்ப்பாங்க ரெண்டாவது மிகப்பெரிய நாடாக இருக்கிற சைனா வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையில் ஓடிட்டு இருக்காங்க பட் இந்த தருணத்தில் மூன்றாவது மிகப்பெரிய நாடாக இருக்கிற இந்தியா வந்து ஒரு சான்ஸை இதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா இதை வந்து ஒரு சான்ஸை வச்சு இந்தியாவில் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பெருசாக கிடையாது நம்ம என்ன தான் வந்து பேசினாலும் எதார்த்த என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து மேனுஃபேக்சரிங் ஹப்பே கிடையாது நம்மளுக்கு வந்து மேனுஃபேக்சர் கிடையாது <laughs> பட்டர்க்கலாம் 800 பேர் இறந்திருக்கலாம் நீங்க சொல்லல அதைவிட அதிகமா இருக்கு மத்தவங்க சொல்றாங்க பட் இன்னமும் இந்த வைரஸ் வந்து ஃபுல் டோல் எடுக்கல இது இன்ன